മാനവ സാഹോദര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയെ ഭീകരാക്രമണം കൊണ്ട് ചോരയിൽ മുക്കിയ ദിനമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അന്ന് മ്യൂണിക്കിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ഗ്രാമത്തിൽ പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേലി ടീമിലെ പതിനൊന്ന് അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജർമ്മനി വീണ്ടും യഹൂദരക്തം വീണ് ചുവന്നു ഒളിമ്പിക്സ് ചരിത്രത്തിലെ മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത കളങ്കമായി മാറി മ്യൂണിക്കിലെ കൂട്ടക്കൊല ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ എന്ന പലസ്തീൻ തീവ്രവാദി സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആക്രമണം നടത്തിയത് പലസ്തീനെ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യാസർ അറാഫത്തും അബു ജിഹാദും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഫത്ത സംഘടനയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു മാറിയ ഒരു ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പാണ് ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇസ്രയേലി കായിക താരങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കി വിലപേശൽ നടത്താനായിരുന്നു അക്രമികളുടെ പദ്ധതി പക്ഷേ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നില്ല എട്ടംഗ തീവ്രവാദി സംഘം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതിന് ഒളിമ്പിക്സ് ഗ്രാമത്തിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ഇസ്രയേലി ടീം താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെത്തി ആരോ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുണർന്ന ഇസ്രയേലി സംഘാംഗം അക്രമികളെ കാണുകയും തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുണ്ടായ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ രണ്ട് ഇസ്രയേലികളെ തീവ്രവാദികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഇസ്രയേലി ടീമിലെ ഒൻപത് പേരെ ബന്ദികളാക്കി ഇസ്രയേൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികളെയും ജർമ്മൻ ജയിലിലുള്ള രണ്ട് തീവ്രവാദികളെയും വിട്ടയച്ചാൽ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ തീവ്രവാദികൾ ഉപാധി വെച്ചു ഇസ്രയേൽ അത് തള്ളി തീവ്രവാദികളുമായി യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പുമില്ലെന്ന് അവർ തീർത്തു പറഞ്ഞു പ്രശ്നം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ജർമ്മൻ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തീവ്രവാദികളുമായി ആദ്യം ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ച ജർമ്മൻ അധികൃതർ പിന്നീട് പോലീസ് നടപടിയിലൂടെ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് വലിയ ദുരന്തത്തിലാണ് കലാശിച്ചത് തീവ്രവാദികളും ജർമ്മൻ പോലീസും തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ അഞ്ച് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് തീവ്രവാദികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി ഇതിനിടെ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട ഒൻപത് ഇസ്രായേലികളെയും തീവ്രവാദികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നിരുന്നു ഒരു ജർമ്മൻ പോലീസുകാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു ജർമ്മനി നടത്തിയ രക്ഷാദൌത്യം വിജയിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വാർത്തകൾ എന്നാൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഇസ്രായേലികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പിന്നീട് അറിയിപ്പ് വന്നു ഇസ്രായേൽ രോഷം കൊണ്ട് തിളച്ചു മ്യൂണിക്ക് ആക്രമണത്തിന് മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച സകല തീവ്രവാദികളെയും വകവരുത്താൻ ഇസ്രയേലി പ്രധാനമന്ത്രി ഗോൾഡ മേയർ ഉത്തരവ് നൽകി ഓപ്പറേഷൻ റാത്ത് ഓഫ് ഗോട്ട് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം എന്ന രഹസ്യനാമത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ ഈ പ്രതികാര നടപടി നടപ്പാക്കിയത് ഇസ്രയേലി ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിൽ നിന്നും സൈന്യത്തിൽ നിന്നും ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡിന് രൂപം നൽകി ഇരുപത് വർഷം നീണ്ട ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്കവരെയും ഇസ്രയേൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു കാറ്റ് വിതച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്യുകയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ തീവ്രവാദികൾ 
തങ്ങളുടെ നാസീഭൂതകാലത്തിന്റെ അസുഖകരമായ ഓർമ്മകൾ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ജർമ്മനി സന്നദ്ധമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ബെർലിൻ ഒളിമ്പിക്സിനെ അന്നത്തെ ജർമ്മൻ ഏകാധിപതി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ആശയ പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് വലിയ കളങ്കമായി തീർന്നിരുന്നു മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാൻ ജർമ്മനി ആഗ്രഹിച്ചു ജർമ്മനി ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെന്ന് ലോകത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കാർക്കശ്യങ്ങൾ കുറച്ച് കായിക താരങ്ങൾക്കായി വാതിലുകൾ മലർക്ക തുറന്നിട്ടു ഒളിമ്പിക്സ് ഗ്രാമത്തിൽ അത്ലറ്റുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സെക്യൂരിറ്റി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി തീവ്രവാദി സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി നിരന്തരം നേരിടുന്ന രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ അതുകൊണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ കായിക താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് സായുധ സേനയെ നിയോഗിക്കാത്തതിൽ ഇസ്രായേലി ടീമിന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആശങ്ക അവർ സംഘാടകരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇസ്രായേലി സംഘത്തിന് താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അവർക്ക് പ്രത്യേകം സെക്യൂരിറ്റിയെ അനുവദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികൾ ഒളിമ്പിക് വില്ലേജിൽ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയേക്കുമെന്ന് മൂന്നാഴ്ച മുൻപേ ജർമ്മൻ അധികൃതർക്ക് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഡർസ്പീഗൽ എന്ന ജർമ്മൻ മാസിക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ലബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പലസ്തീൻ ചാരനാണത്രേ ഈ വിവരം നൽകിയത് പക്ഷേ ജർമ്മൻ അധികൃതർ അത് അവഗണിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങിയത് പത്തു ദിവസം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അല്പം അലംഭാവം സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഏതായാലും ഒളിമ്പിക്സ് ഗ്രാമത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി നിരീക്ഷിച്ചു പഠിച്ച ശേഷമാണ് ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയത് സംഘത്തലവൻ ലത്തീഫ് അഫിഫും ഉപനേതാവ് യൂസഫ് നാസലും നേരത്തെ തന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവർ അവിടെ ചില ജോലികൾ തരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജർമ്മനിയിലെ നിയോ നാസികൾ ഇതിനവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ ആക്രമണത്തിന് തലേന്ന് ട്രെയിനിലും വിമാനത്തിലുമായി മ്യൂണിക്കിലെത്തി ലബനനിലും സിറിയയിലും ജോർദാനിലുമുള്ള പലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണ് ആക്രമണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഫാരി ടി വി ചാനലിൽ ഹിസ്റ്റോറി എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ജീവചരിത്ര പരമ്പരയുടെ പുസ്തക രൂപം പത്ത് മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ഇതാ ലളിത ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായി ഈ പത്ത് അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സെറ്റിഡ് ഇപ്പോൾ വില രണ്ടായിരം രൂപ പോസ്റ്റേജ് പുറമെ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എച്ച് ബി എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വൈകുന്നേരം ഇസ്രയേലി കായിക താരങ്ങൾ ഒളിമ്പിക് ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തുപോയി ഒരു സംഗീത നിശയിൽ പങ്കെടുത്തു വൈകിയാണ് അവർ തിരിച്ചെത്തിയത് പിറ്റേന്ന് നേരം പുലരുന്നതേയുള്ളൂ അത്ലറ്റുകളെ പോലെ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് ധരിച്ചെത്തിയ തീവ്രവാദികൾ ഒളിമ്പിക് വില്ലേജിൽ ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്ന് അകത്തുകയറി ഇസ്രയേലി ടീം താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ നീങ്ങി മോഷ്ടിച്ച താക്കോൽ കൊണ്ട് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അകത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഇസ്രയേലി പരിശീലകൻ യോസഫ് ഗട്ട്ഫ്രണ്ട് ശബ്ദം കേട്ട് ഉണർന്നു
മുഖംമൂടിധാരികളെ കണ്ട അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തി മോഷേ വീൻബർഗ് എന്ന മറ്റൊരു പരിശീലകൻ അക്രമികളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അക്രമികളെ നേരിട്ട വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റർ യോസെഫ് റൊമാനോയും തോക്കിനിരയായി ഇസ്രയേലി സംഘത്തിലെ ഒൻപത് പേരെ തീവ്രവാദികൾ ബന്ദികളാക്കി ചില ഇസ്രയേലി അത്ലറ്റുകൾ അക്രമികളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ബന്ദികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് തീവ്രവാദികൾ ഉപാധിവെച്ചു ഇസ്രയേൽ ഇത് തള്ളിയതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തു ബന്ദി പ്രശ്നം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പശ്ചിമ ജർമ്മൻ അധികൃതർ കുഴങ്ങി ഒളിമ്പിക് മത്സരങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്കൂർ നിർത്തിവെച്ച ശേഷം പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവരുടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് തെളിവായി പിന്നീട് വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് മത്സരങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു ഒളിമ്പിക് വില്ലേജിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന്റെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടെ മത്സരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ആക്രമണം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് അന്നാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കോടി ആളുകൾ അന്നത് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടു സമാധാനകാലത്ത് പട്ടാളത്തെ വിളിക്കുന്നതിന് ജർമ്മനിയുടെ പുതിയ ഭരണഘടന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ജർമ്മൻ അധികൃതർ ശ്രമിച്ചത് ആ നീക്കം പാളി തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേലി സൈനിക സംഘത്തെ അയക്കാമെന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ നിർദ്ദേശം ജർമ്മനി തള്ളി പകരം അവർ സ്വന്തമായൊരു രക്ഷാദൌത്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ബന്ദികളുമായി ഈജിപ്തിലെ കെയ്റോയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വിമാനം വിട്ടുനൽകാമെന്ന് ജർമ്മൻ അധികൃതർ തീവ്രവാദികളെ അറിയിച്ചു അവർ വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ പോലീസ് വിമാനജോലിക്കാരുടെ വേഷത്തിലെത്തി റാഞ്ചികളെ കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ മ്യൂണിക്കിന് സമീപമുള്ള ഫുസ്റ്റൻ ഫെൽബർഗ് എയർബേസിൽ കാത്തുകിടന്ന വിമാനത്തിലേക്ക് ബന്ദികളെയും തീവ്രവാദികളെയും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി പദ്ധതി തകിടം മറിഞ്ഞത് പെട്ടെന്നാണ് വിമാനജോലിക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ രക്ഷാദൌത്യം നടത്തേണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിന് വിസമ്മതിച്ചു തീവ്രവാദികൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നിറങ്ങി വിമാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനായിരുന്നു അടുത്ത പ്ലാൻ അതനുസരിച്ച് പോലീസ് വെടിവെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ തിരിച്ചു വെടിവെച്ചു ഒൻപത് ബന്ദികളും അഞ്ച് തീവ്രവാദികളും ഒരു പോലീസുകാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികൾ ഇസ്രയേലിനെതിരെ മുമ്പും പലവിധ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മ്യൂണിക്ക് കൂട്ടക്കൊല ഇസ്രയേലിന് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അവർ തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചു പലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടന എന്ന പി എൽ ഒയുടെ സിറിയയിലെയും ലബനിലെയും പത്തു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പേരാണ് മരിച്ചത് ഓപ്പറേഷൻ റാത്ത് ഓഫ് ഗോട്ട് എന്ന് പേരിട്ട് ഇസ്രയേൽ നടപ്പാക്കിയ ഉന്മൂലന പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രി ഗോൾഡ മേയറും പ്രതിരോധ മന്ത്രി മൊഷേ ദയാനും നേരിട്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് അനുമാനം ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡ് ആദ്യം വധിച്ചത് റോമിലെ പി എൽ ഒ പ്രതിനിധി വീൽ സ്വൈറ്റ്സറെയാണ് 
പി എൽ ഒ നേതാവ് യാസർ അറാവത്തിന്റെ ബന്ധു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പാരീസിലെ പി എൽ ഒ പ്രതിനിധി മെഹമ്മൂദ് ഹംഷരി ആയിരുന്നു അടുത്ത ടാർജറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെ ടെലിഫോണിൽ ബോംബ് സ്ഥാപിച്ച് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഫോടനം നടത്തി വധിക്കുകയായിരുന്നു ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ബാസിൽ അൽ ഖുബേസി ഹുസൈൻ ആസാദ് അൽമിർ സെയ്ദ് മൂഷാസി മുഹമ്മദ് ബൌഡിയ എന്നിവരെ ഏതാനും മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊലപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ബെയ്റൂട്ടിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അൽ നാസർ കമാൽ അഡ്വാൻ കമാൽ നാസർ എന്നിവരെ വധിച്ചു ഇസ്രയേൽ ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡിന് ഇതിനിടെ തിരിച്ചടികളുമുണ്ടായി മ്യൂണിക്കിൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ തീവ്രവാദി സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടി ജയിലിൽ അടച്ചിരുന്നല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഡമാസ്കസിൽ നിന്നും ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് പോയ ലുസ്താൻസ വിമാനം റാഞ്ചിയ പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികൾ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ മോചനമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇസ്രയേലുമായി ആലോചിക്കാതെ ഈ മൂന്ന് പേരെയും ജർമ്മൻ സർക്കാർ മോചിപ്പിച്ചു ഏഴ് ആഴ്ച മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് ജയിൽ മോചിതരായ ഇവർക്ക് ലിബിയ അഭയം നൽകി ഇവരിൽ മുഹമ്മദ് സഫാദി അഡ്നാൻ ഗാഷെ എന്നിവരെ ഇസ്രായേലി സംഘം പിന്നീട് കൊലപ്പെടുത്തി മൂന്നാമനായ ജമാൽ അൽ ഖഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു മ്യൂണിക്ക് കൂട്ടക്കൊലയുടെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ എന്ന് കരുതുന്ന ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചീഫ് അലി ഹസൻ സലാമിയെ പിടികൂടാൻ മൊസാദ് നടത്തിയ പല നീക്കങ്ങളും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നോർവേയിൽ വെച്ച് സലാമിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡ് വധിച്ചത് ഒരു മൊറോക്കോക്കാരനെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഇസ്രയേലിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ഇതിന്റെ പേരിൽ ആറ് മൊസാദ് ഏജന്റുമാരെ നോർവീജിയൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൊസാദിന്റെ ചാരപ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും കാര്യമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഓപ്പറേഷൻ റാത്ത് ഓഫ് കോഡ് തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും നിർത്തിവെക്കാൻ ഇസ്രായേൽ നിർബന്ധിതമായി എങ്കിലും സലാമിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇസ്രായേൽ വധിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു മൊസാദിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഏറിയതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഡിസംബറിൽ ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ തീവ്രവാദി സംഘടന പിരിച്ചുവിട്ടു ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ മറ്റ് പലസ്തീൻ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി പലസ്തീൻ പ്രശ്നം വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മ്യൂണിക്ക് ആക്രമണം ഇടയാക്കി ലോക കായിക ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായിരുന്നു മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിലെ കൂട്ടക്കൊല അമ്പതാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ദിനത്തിന്റെ ചോരപ്പാടുകൾ ഇന്നും മായാതെ നിലനിൽക്കുന്നു